Moin Leute, Kollas hier. Willkommen zurück zu Pal World. Ähm, Part Nummer 23 müsste das sein. Wie bei der letzten Folge gesehen, gibt es ja jetzt hier einen Angriff. Da wollen wir einmal gucken, ob wir da ein bisschen was gegen machen können. Beziehungsweise müssten wir nicht mal. Weil wir eine perfekte Verteidigungsbase haben. Aber wir müssen ja auch erstmal zu dem Hochkraxeln und ohne Flugpall ist das so eine Sache. Na komm. Schieß doch. Ich weiß nicht, das mit dieser Enterhaken-Pistole ist teilweise dann doch ein bisschen sehr spekulativ, um es mal milde auszudrücken. Ne? Sind die anderen jetzt schon stiften gegangen oder was? Ach nee. Hätte ich vielleicht echt mal im Flugpalio hochgehen sollen. Schon. Wie? Hä? Was ist denn das für eine... Ernsthaft, weil das Event geendet ist? Ach oh Gott. Was ein Beschiss. Ah, dann holen wir hier eben noch ein bisschen Metall. Wenn wir hier schon eben sind. Nehmen wir gleich wieder ein bisschen was mit. Haben wir eben ein bisschen was verbraucht. Na komm schon. Okay, dann passt das. Na komm. Hallo. Komm hier auch noch nicht mal raus. Was soll das denn? Kann ich mir eigentlich auch noch unten ziehen? Ah, oh, das funktioniert sogar. Ich habe nicht mal Damage gekriegt. Okay, kriegt Damage. Aber weniger, würde ich sagen, oder? Ah, wobei. Noch genügend auf jeden Fall. So. Dann da wieder rein. Okay, ist natürlich jetzt echt ein bisschen sehr bitter. Äh, warte mal, wir haben ihn ja. Der kann uns mal eben helfen hier. Dann geht es ein bisschen schneller mit den restlichen Teeren. Dann haben wir hier wenigstens wieder was auf Kante. Ich weiß nicht, also mit Metall muss man sich echt was überlegen. Und mit den Palsphären generell, die sind halt super kostspielig und dabei braucht man eigentlich unendlich viele. Ne? Das ist schon krass, wie viel man eigentlich dafür braucht. Und das mit der Herstellungszeit hätte man echt ein bisschen besser regeln können. 
meine, jetzt am Anfang ist es wahrscheinlich noch alles super aufwendig. Hinterher geht das wahrscheinlich alles automatisiert, wenn ich das sehe mit den Generatoren und äh, den Fließbändern. Aber da bin ich auch mal gespannt, wie das umgesetzt ist. Äh, ihn können wir... Ist das Fanggeschick? Inwiefern Fanggeschick erhöhen? Erhöhe ich da den Allgeme das allgemeine Fanggeschick? Wäre auch interessant. So. Dann können wir hier wieder die Brote. Oder warte mal, was macht denn das? Das sind halt auch die Infos, die fehlen mir, ne? Ich weiß halt nicht, ob ein Brot jetzt mehr herstellt als ein Marmeladenbrötchen. Wir machen einfach mal das Marmeladenbrötchen. So, okay. Dann Nightwing ist wieder ready. Wir haben ein paar Sphären. Das Enterarken Ding, weiß ich nicht so richtig worth it ist das Teil ja nicht, ne? Ich glaube, ich lasse es erstmal da. Ähm Es fühlt sich halt nicht gut an. So dass ich sagen würde, ich nehme es auf jeden Fall mit. Was fertigst du denn da noch? Da ist doch nichts mehr. Noch reparieren? Nö, nicht unbedingt. Kann man hier noch was herstellen? Ne, da fehlen uns auch noch Metallwaren für. Betäubungsknüppel könnten wir. Ja. Betäubungsknüppel machen wir noch eben. Damit könnte es auf jeden Fall nochmal interessanter werden. halt echt immer Ewigkeiten. Ich hoffe mal, dass wenigstens der Betäubungsknüppel cool ist. Weil man muss halt echt sagen, diese Enthakenpistole finde ich ist wohl nicht ist es nicht wert. So. Betäubungsknüppel. Du hast einen Angriff von 10. Aha. Ja, das testen wir mal aus, ob damit es wirklich einfacher ist, die Pals zu fangen. Ich meine, dass der nicht für Angriff ausgelegt ist, ist klar, weil er soll ja nur betäuben, aber... Äh. Achso, äh, wir können die Marmeladenbrötchen mitnehmen, oder? Ein paar schon mal. Äh, jetzt können wir doch mal vergleichen. Nährwert 27, Nährwert 51, okay, ja, das ist, die sind deutlich besser. Mit zwei Ressourcen war auch fast von auszugehen, aber kann ja doch mal anders sein. Ähm, jetzt porten wir uns mal wieder hier runter und gucken mal, ob wir nicht doch diese beiden Bosse mal irgendwo finden. Und ich habe ultra wenig Palsphären dabei. Also hier geradeaus und irgendwo entweder unten oder oben. Ich 
Nee, nicht am Wasser. Ist auf jeden Fall dann irgendwo da oben. Minen hinter dem Wasserfall, okay. Sah jetzt gerade nicht aus, als ob da noch was ist, aber... Kann durchaus sein. Ah, hier links runter. Oh, irgendwo hier. Level 25 Fanglob. Hier auf dem Platz ist er in der Theorie. In der Praxis stackt er wahrscheinlich irgendwo hier doof rum oder ist halt wirklich irgendwie in den Berg reingefallen. An der Kante sehe ich ihn jetzt auch nicht. Relaxaurus auch nicht. Hm. Tja, denn. Geht's halt weg, ne? Ist halt doof, aber... will, beziehungsweise kann da jetzt auch nicht übel lange dann die ganze Zeit dabei bleiben. Äh, ich habe doch hier Zugriff auch auf den Paldex, ne? Kann ich jetzt nur rechts von mir. Entweder unten oder oben. Wir müssen doch wenigstens einen guten Wannerwürm herkriegen, oder? Vielleicht sogar ein Shiny, das war ja sehr nice. Wäre auf jeden Fall bitter nötig. Man muss halt sagen, Nightwing ist echt schön und gut, aber auf Dauer bringt es der halt so gar nicht. Ist halt sehr träge und auch nicht so richtig schick, sagen wir mal. Der sieht schon okay aus, so ist jetzt nicht. Erinnert mich quasi bei äh, Pokémon an die alten Varianten von Taubus. Aber naja, gibt halt schönere Sachen, ne? Sind die Wannerwürms eigentlich, also die Wannwürms, so, nicht Wannerwürms, eigentlich nur tagsüber ersichtlich? Ah, da ist auch noch eine, ein Eingang, Dungeon-Eingang, fraglich. Mal, wir gucken mal das nochmal, Peldex. Steht das irgendwo, ob Tag oder Nacht? Oder muss man auf Habitat gehen? Ah, Tag und Nacht. Ah, okay. Kann man auch sehen. Okay, also die gibt es in der Theorie an beiden Tagen. Dann können wir mal schauen. Dann sollten uns ja hier welche begegnen.
Wir müssen auf jeden Fall wieder dran denken, dass wir wieder Metall mitnehmen. Und das sind welche. Äh, nehmen wir die Sphären. Die Frage ist, überleben die einen Schuss oder eher nicht so? Ja. Ich glaube, ich probiere das mal eben mit dem... Ah, vielleicht nicht bei ihm. Die greifen auch echt zügig an, ne? Ach komm. Die kriegen mich gleich gekillt, ne? Ah, komm. Wie zögerlich das da gerade gegangen ist. Uh. Die attackieren echt schnell hintereinander, muss man echt sagen. Holy moly. Aber das mit der Laterne ist schon cool, dass sie jetzt... Also ist halt ein bisschen komisch, dass die jetzt nicht so wirklich leuchtet, leuchtet, aber die Umgebung ist halt immerhin gehellt. So, dann nach dem Metall gehen wir dann mal weiter auf die Suche. Wir werden auf jeden Fall ein paar mehr brauchen. Und der hat da auf jeden Fall auch wieder Angst zu Hause, wenn ich das richtig gesehen habe. Also auch wieder ein eher nicht so guter Trade. Ach, da würde ich eigentlich schon gerne... Machen wir einmal, oder? Das waren auf jeden Fall einmal ein paar. Jo. Ach, von denen kriegt man Zuckerwatte. Okay. Ja, da waren gerade so viele auf einmal, die musste man ja mitnehmen. Hi. Die musste man ja mitnehmen. Das ging ja gar nicht anders. Ah, oh, sehr gut. Hier können wir dann noch ein Ei mitnehmen. Sehen wir noch irgendwo was fliegen? Gerade eher nicht so, ne? Okay, das ist aber schon teilweise sehr krass hell mit der Laterne. Also gerade im Zentrum, dieser Blooming-Effekt, der ist halt schon... ein bisschen sehr stark hier. Wir müssen eigentlich auch mal zu diesem Baum da, oder? Das 
ist quasi wie bei Elden Ring. Ein großer Baum in der Distanz, das verleitet. Da ist schon wieder so einer. Putz. Und hallo. Ach komm, ernsthaft. Okay, sehr gut. Haben wir auch. Na komm, nimm's auf. Haben wir schon wieder so einen Tukan? So, irgendwo im Wanderwürm. Vor allen Dingen Wandwürm, nicht Wanderwürm. Warum muss, muss ich eigentlich immer Wan Wanderwürm sagen? Nein, das klingt beides komisch, aber trotzdem. Komm her. Lass mal herkommen. Der schockt doch gar nicht. Was soll das denn? Ach, jetzt. Okay, der schockt nicht beim ersten Mal. Gut zu wissen. Komm her. Ja, er hat sein Statement klar gemacht. Okay, Betäubungsstab wirkt jetzt auch nicht so geil, ne? Ich meine, man muss die... Man hat anscheinend eine Chance darauf, wann die äh, was helfen. Man, die Chance scheint jetzt nicht gerade hoch zu sein. Äh, ja doch, am besten von hier. Aber. nach oben. Schon ein bisschen unspektakulär dann ehrlicherweise. Also da muss man auch echt sagen, auch der wirkt jetzt nicht so, dass es worth it ist. Ich meine, man muss die extrem nah ran. Und dann selbst wenn man den stunt, ist die Chance halt nicht so viel höher, dass man auch wirklich bekommt. Also, hm. Unbefriedigend auch wieder. Ja, lass mich da mal eben ran. Gut, danke. Zack. 
Oh man. Okay, der ist weg. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, hier hinten haben wir einen Wannwürm gesehen. Ist der jetzt weg? Ah, wenigstens darf ich nachladen da oben drauf. Den hatten wir doch irgendwo hier gesehen. Kann doch nicht weg sein. Äh, kann schon, aber... Okay, der ist anscheinend weg. Ah, dann mischen wir uns mal hier ein. Sehr gut. Zack. Wie er mich powerbomben wollte, ne? Oh Mann. Da ist wieder einer. How the fuck? Vierundfünfzig? Ernsthaft? Habe ich den Krallen getroffen oder was? Ah! Ärgerlich! Bin ich vielleicht immer ein bisschen zu optimistisch mit der Muskator, ne? Die macht dann dann doch ein bisschen mehr Damage. Aber hier haben wir doch sicher irgendwo noch einen zweiten, oder? Da liegt noch ein Ei. Das sieht auch irgendwie ein bisschen special aus. Haben wir eigentlich Metall dabei? Ja. Ah ja, da sind zwei. Sehr gut. Ich würde sagen... Aua. Wir holen uns den mit einer Gigasphäre und den anderen gucken wir, ob wir ihn betäuben können. Also erstmal müssen wir den noch ein bisschen weiter damagen. Okay. Als ob wir den nicht treffen. Da haben wir 58. Boah, Alter. So, jetzt 
Das wird ja witzig. Boah, wie, wie soll denn das gehen? Stratege. Das ist tatsächlich äh, ein guter. Oh Gott. Hi. Kommst du hier hoch? Wäre ich dir sehr verbunden. Das war der falsche. Lass mich mal nochmal nachladen, danke. Okay. Bitte? Da war noch einer. So, wollen wir das? <lacht> Keine Chance. Wie soll ich denn? Ein Hit. Okay, also es lohnt sich halt so gar nicht, ne? Jetzt mal no joke, das waren gerade 5% mehr. 5. Ernsthaft? Dann kriegst du auch eine Gigasphäre. Ein beschissenes System, ey. Also die, diese Betäubungsschlagstock, der ist ja komplett umsonst. Also das muss man definitiv boosten und vor allen Dingen die Reichweite. Also für Flug braucht man da nicht mal ansatzweise mit versuchen. Das krampft ja zu sehr. Können wir hier was über den Haufen schießen? Ernsthaft, das war kein Header. What? Das wegen der Distanz? Seems so. Okay, haben wir auch. Tja, wann haben wir... Wanderwürm, schon wieder. Wanderwürm, Jagd ist zwar relativ erfolgreich, aber puh, ich glaube, wir haben jetzt einen mit einem positiven, also einen sehr positiven Aspekt 
bekommen. Na komm, dafür nehmen wir nochmal hier einmal ein bisschen Metall mit. Hier unten, ja. ja. Okay. Dann einmal ab zum Logger. Wunderbar. Dann haben wir hier noch einen ausgebrüteten. wieder ein Capriti. Äh, den haben wir noch. Haben wir noch eins? Ja, eins haben wir noch. Jetzt haben wir nichts mehr. Ah doch, haben wir noch eins. Äh, das packen wir mal dahin. So. Gut eben. Dann können wir mal kurz schauen. So, äh, ich glaube, ich sortiere die erst einmal eben. Das geht aber anscheinend nur hier in der Pellbox. Ähm, managen, sortieren nach Pelldex Nummer. Dann müssten wir hier jetzt alle aneinander haben. Da. So, er ist Handwerksmeister. Ist ja schön und gut. Er ist Angriffsstratege. Die anderen, die haben alle nur beschissene Stats. Also rüsten wir den einmal auf. Uh, jetzt brauchen wir schon so viel mehr. Hm. Krass. Na gut. Dann ist das jetzt erstmal so. Dann können wir erstmal hier einmal wieder tauschen. Da ist noch nicht fertig. Und dann tauschen wir mal Nightwing mit ihm hier. Ich glaube, den Sattel für ihn hatte ich schon, oder? Ne, hatte ich noch nicht. Dann... Ey, warte mal. Hier muss ich meinen. Äh, wann wir da. Palladium Bruchstücke. Müssen wir eigentlich genügend haben. Ja. Easy. Gar kein Problem. So, äh, tipp. Und äh, dann schnappen wir uns den einmal. Wo willst du jetzt hin? Okay. Dann haben wir ein neues Flugtier. Vor allen Dingen Angriffsstratege habe ich jetzt genau gar nicht angeguckt, aber ich glaube, das war Angriff Plus und Arbeitsding Minus, ne? Und dann sollten wir, glaube ich, so langsam trotzdem mal Richtung Züchten gehen. 
Ich meine, wir haben das Ding, aber die Thorsten, die müssten wir einmal herstellen. Da müssen wir echt mal schauen, dass wir da was Vernünftiges haben. So, sehr schön. Also sieht auf jeden Fall cooler aus. Das ist ein Ranged. Okay, interessant. So, jetzt gucken wir uns den noch mal kurz im Detail einmal an. Da, Angestrategia. 10%. Okay. Aber besser als nichts, ne? Können wir hier noch was machen? Äh, wir haben 8. Da können wir nichts boosten. Hier schon. macht wenig Sinn. Äh, ja, Arbeitstempo minus 50 Prozent. Da braucht man gar nicht gegen angehen. Dann boosten wir doch. Oder? Boosten wir ihn? Macht auch nicht so wirklich Sinn. Ne, das lasse ich auch. Gut, aber ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Adios. Ciao.